താരപ്പകിട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം വിശിഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നൂറോളം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച വ്യക്തിത്വം മലയാളത്തിലെ നിത്യഹരിത നായകൻ പ്രേം നസീറിൻ്റെ മകൻ ഷാനവാസ് നസീറാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഹലോ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ആഴ്ച തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ വന്നു ജനുവരി പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നായകൻ എന്നും ഒരു മനുഷ്യത്വമുള്ള മഹാനടൻ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ് എങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു അച്ഛനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളല്ലാതെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജനുവരി സിക്സ്റ്റീൻ ആവുമ്പം കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് അന്ന് ഇപ്പോൾ രാവിലെ എഴുതിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഫോൺ കോൾസ് കുറേ വരും കുറേ ആൾക്കാർ അവർക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് എന്നാലും അവർ വിളിച്ച് വന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ഇന്നല്ലേ ഫാദറിൻ്റെ ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഞാൻ പറയും അതെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ അതെന്താണ് അവിടെ ഫംഗ്ഷനിലൂടെ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം അറിയണം അപ്പോൾ ചിലർ പറയും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ക്ഷണിക്കില്ലേ ഞാൻ പറയും ഓൾ ആ വെൽക്കം ഇവിടെ ചെക്കറ്റൊന്നുമില്ല കയറുക കാണുക പോവുക സോ എപ്പോഴും പുള്ളി ഞങ്ങളെ ഓർമ്മയിൽ ഫ്രഷ് ആണ് അതെ അതാണ് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനടനും മരണമില്ല ടി വി തുറന്നാലും നമുക്കൊരു നല്ല ദിവസം വരുമ്പോഴും യൂട്യൂബിലും ഗൂഗിൾ എവിടെയുണ്ടോ ഓൺലൈനിലും ഒക്കെ നസീർ സാർ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന് അപ്പോഴും അപ്പുറം എത്രത്തോളം ഫ്രീഡം തന്ന ഒരു അച്ഛനായിരുന്നു ഫ്രീഡം പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡോൺ ക്രോസ് ദ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ പ്രായത്തെല്ലാം കുറച്ചെല്ലാം ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നാലും ഐ ഓൾവേസ് ഹാവ് ദാറ്റ് ഇൻ അറ്റ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് മൈ മൈൻഡ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രീഡം മിസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഐ വാസ് ലിറ്റ് കെയർഫുൾ ആൻഡ് മൊറോവ ഞാൻ പഠിച്ചവും വളർന്നതെല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു ചെന്നൈ സേലത്തിലാണ് പഠിച്ചത് സോ ഐ തിങ്ക് പെർപ്പസ്ലി പുട്ട് മീ ദറ്റ് സൈഡ് ബിക്കോസ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈൽ നോ ദാറ്റ് ഇൽ ബി സ്പോയിൽ ടു ദ കോ എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ഒരു വലിയ താരമല്ലേ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രണ്ട്സും കറങ്ങി നടക്കും പഠിക്കൂല എന്നെല്ലാം പുള്ളിക്ക് തോന്നി കാണും അതുകൊണ്ടാണ് പയ്യെ പിടിച്ച് അപ്പുറത്തോട്ടാക്കി സ്കൂൾ ഡേയ്സ് തന്നെ എന്നെ പിടിച്ച് സേലത്ത് ഇട്ടത് അതിനാണ് ആദ്യമേ നോ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് അവിടെ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടിട്ട് എന്നെ എൻ്റെ ലൈസൻസ് തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ പഠിച്ചു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ വീഡിയൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ഞാൻ തന്നെ ഐ കം ഇയർ ഓൺ ഹോളിഡേയ്സ് കേരളം കാണണമെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഫോർ ടെൻ ഡേയ്സ് ഒരു വർഷത്തിൽ അത്രയേ ഞാൻ കാണാറുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പടെ ഒരു മാസമേ ലീവ് കിട്ടുകയുള്ളൂ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഇൻ ജൂൺ എൻ്റെ പിന്നെ നവംബർ ഡിസംബർ നോൾ യു ഗെറ്റ് പോ വൺ മന്ത് അത് വരുമ്പോൾ എല്ലാ റിലേഷൻസിന് വിസിറ്റും ബഹളവും അതെല്ലാം സോ അങ്ങനെ വലിയ സൈറ്റ് സെയിങ് അതൊന്നും ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ കോൺവെൻറ്റില ഒരു ജീവിതം അപ്പം ചൈൽഡ്ഹുഡ് അത്രത്തോളം ആഘോഷിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ വെക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ മാങ്ങ പറിച്ചും ഓടി നടന്നും വൈക്കോലിൽ മറിഞ്ഞും കുട്ടികളൊക്കെ കൂടിയും റിലേഷൻ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയും ഓണവും പെരുന്നാളും ഒക്കെ ആഘോഷിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നമ്മളുടെ ഒരു ഓർമ്മയുള്ള കുട്ടിക്കാലം സന്തോഷമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ വൺ മന്തിന് വരുമ്പം വി അണ്ടർ ഗോ ഓൾ ദിസ് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു നെയ്ബറിങ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു നെയ്ബേഴ്സ് അപ്പം അവരോട് ദേ സമ പോർ പീപ്പിൾ വെരി പോർ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ അവർ പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്നെയും വിളിക്കും ഞാനും കൂടെ പോവും എന്നിട്ട് അവരോട് ഈ വൈക്കാലെല്ലാം അടുത്തിട്ട് തേച്ച് തേച്ച് കളിക്കും പിന്നെ കാളവണ്ടി അത് വഴി പോകുമ്പോൾ ചാടി കയറും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പോവും അങ്ങനെ പല വി എൻജോയ് ഡ ലൈഫ് റിയലി സോ അങ്ങനെ ഐ ഡി മിസ് മൈ തിങ് ഇന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടി വിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ നമ്മൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ടി വിയിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തിരക്ക് കൊണ്ട് ആ ചാനൽ വരട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്വഭാവമാണ് തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണുക എന്നാലും മലയാളികൾ കൂടുതലും ടി വിക്ക് മുന്നിൽ ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ടത്തെ കാലം അതല്ലേ നസീർ സാർ മലയാള സിനിമയിൽ
ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂൽ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പറയും പോവല്ലേ മതിയല്ലേ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയും ഞാൻ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല പടം ആ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കയറി പോ പോകുന്ന വഴിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു സോ ഞങ്ങൾ പടങ്ങൾ കണ്ണാ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചിറങ്ങീഴാണെങ്കിൽ അവിടെ അന്ന് ഖദിജ തിയേറ്റർ അംബിക തിയേറ്റർ രണ്ട് തിയേറ്ററുകൾ ഈ രണ്ട് തിയേറ്ററിലും ദേ ഓൾ നോ ഹു ഐ ആം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോൾ വേണേൽ കയറി ഇരുന്ന് പടം കാണാൻ ഇറങ്ങി പോകാം അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിലാണ് ഐ സോ ദോസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹിന്ദി പടം ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടു കാണും കാരണം എനിക്ക് സമയം പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയി അവിടെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ സിനിമ ഓൾ ലാംഗ്വേജസ് വി സി ഇത്രയും സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു സിനിമ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ മല മനസ്സിൽ സിനിമയോടൊരു അഘാതമായൊരു ഇഷ്ടം വേണം എങ്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സിനിമകൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നൂറോളം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു മനസ്സിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരണതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത കുംഭസാരം എന്ന് പറഞ്ഞു അനീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഐ ഗോട്ട് ടിൽ ടുഡേ സത്യം പറഞ്ഞു ഒരു ഓൾ മാൻസ് റോളാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഐ ലവ് ദ റോൾ പിന്നെ നാച്ചുറലി മൈ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം പ്രേമഗീതങ്ങൾ മേനോൻ ചേട്ടൻ്റെ പടം അപ്പോൾ ഈ മേനോൻ ചേട്ടൻ്റെ സിനിമയിൽ വരുന്നു വീട്ടിൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ കട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ എത്രത്തോളം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഫസ്റ്റ് ഫിലിം വാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് മിസ്റ്റർ മേനോൻ വീട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അന്ന് ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന് വീട്ടിൽ കയറുമ്പോഴാണ് പുള്ളിയും വന്നത് പുള്ളി ഒരു സിനിമ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനല്ല പറയണ്ടത് അവിടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു അകത്ത് ആളുണ്ട് എസ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനങ്ങ് പോയി പക്ഷെ പുള്ളി അകത്ത് പോയി ഫാൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഫാദർ ഞാൻ പുള്ളി അഭിനയിക്കുമായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ലേ നിങ്ങൾ വെറുതെ സമയം കളയില്ലേ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇല്ല നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്ന് പുള്ളി ആ പിന്നെ അവന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോട്ട് ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഫോർ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ഈ വാസ് മോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഞാൻ എം ബി എ എടുക്കണം അങ്ങോട്ട് യു എസിലോ ലണ്ടനിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പഠിക്കണം ഇതെല്ലാം അതിന് പുള്ളിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് അതെല്ലാം തെറ്റിച്ച് ഞാൻ ഇതിൽ കയറി സോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിംഗ് വി ഹാഡ് ഇൻ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂരെല്ലാം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കോൺവെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകും ഇവിടുത്തെ ഒരു നാടൻ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ പോകാറുണ്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂരിലാണെങ്കിൽ ഫാദർ അന്ന് വൃന്ദാവൻ ഗാർഡൻസ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അവർക്ക് പാട്ട് എടുക്കാനും അല്ല അപ്പം മന്ത്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഫാദർ പറയും വരാൻ പറയും ഞങ്ങൾ ആ ടൈമിലേക്ക് ലീവിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫുൾ ഫാമിലി വി ട്രാവൽ ടു ബാംഗ്ലൂറോ മൈസൂർ അന്ന് ഹോട്ടലിൽ എല്ലാവരും ഇരി അവിടെ ഇരിക്കും ഫാദർ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് So, Trishur was because of my film only I saw. Like that, I saw a lot of locations in Kerala only mm-hmm. because I was here. I was here in Kerala. I was here in foreign travel. Because inside India, I was not here in India. I don't know, maybe I feel like I was here in foreign travel. I was here in shopping. I was here in shopping. I was here in shopping. പക്ഷേ അത് നമ്മളെ ഒരു നമ്മുടെ നാടിനെ തൊട്ടറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് അതെല്ലാം കണ്ടു ലൈക് താജ്മഹലും കുത്തബിന അതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അന്നൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം ഉണ്ട് ആ ഇപ്പം 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 ഇറ്റ്സ് എ യൂണിയൻ വില്ലേജ് നമുക്ക് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തും എവിടെ എന്ത് വേണം ഞാൻ ഫോറിനിൽ പോകണ്ടല്ല ഇവിടെ തന്നെ അതെ അതെ